Muy buenas tardes, siguen subiendo las temperaturas. Esta madrugada, ya lo hemos notado, llevábamos varias noches muy frías para la época del año, pero ya hoy en muchos puntos del sur nos hemos quedado sin bajar de los 8 o 10 grados porque han ido llegando algunas nubes que han actuado de tapadera. Por la tarde, además, también se han ido formando, se están formando, de hecho, ahora algunas nubes de evolución, se están desarrollando, sobre todo, en los entornos de los sistemas montañosos y puede que ya durante esta tarde dejen algunos chubascos y algunas tormentas favorecidos, como decíamos, por ese intenso calor que estamos teniendo en estas horas del día, con más de 25 grados en gran parte de Castilla y León. Vamos con una imagen de esos cielos que han estado bastante despejados que nos manda Ana María Herrero con esa cigüeña eh, alimentando a los cigoñinos desde Cantalpino, en Salamanca. Cielos que han estado bastante despejados debido a que teníamos ese anticiclón entrando en forma de cuña, lo veíamos en el mapa en superficie, pero también vemos cómo se están formando esas manchas azules en zonas de la cordillera cantábrica, también el sistema ibérico, Pirineos y puntos del sistema central. Y precisamente los modelos nos muestran que esas manchas azules son la precipitación. En algunas zonas de Soria pueden ser un poquito más intensas, sobre todo en el sistema ibérico, y venir acompañadas de tormenta. Le damos al play y vemos cómo durante la noche ya van a menos esas precipitaciones, por lo tanto van también esas nubes de evolución deshaciéndose y tenemos ambiente en general estable pero mañana se va a formar una pequeña baja térmica en zonas del norte de África con, una, con un pequeño frente asociado o ocluido que va a dejar algunas precipitaciones que se van a quedar en zonas del Mediterráneo, en el resto tiempo bastante tranquilo, bastante estable sin esas manchas azules que nos muestran la precipitación además vemos en el mapa de temperatura en altura a 1500 metros de nosotros sobre nuestras cabezas como esos tonos anaranjados van oscureciéndose, van intensificándose y eso nos muestra temperaturas cada vez más altas, ahí lo vemos, con valores que van a superar hoy en algunas zonas los 30 grados y mañana también podríamos alcanzar o superar esa barrera de los 30. Además podemos ver como hoy por la tarde los cielos siguen bastante despejados o poco nubosos y van a seguir así durante las próximas horas en muchos puntos de Castilla y León, sobre todo en la meseta, pero lo que habíamos dicho antes, las nubes de evolución en los entornos del sistema central, también del sistema ibérico y de la cordillera cantábrica, pueden desarrollarse lo suficiente como para dejar algún chubasco y alguna tormenta. Las temperaturas ya están por encima de los 25 grados en algunas zonas, sí que es verdad que en los puntos con más nubes se quedan un poquito más cortas porque no tienen tanto sol calentando la superficie y aquí vemos precisamente la acumulación de precipitación que se espera para el día de hoy. Se van sumando esos litros y estas son las zonas donde se espera que llueva durante las próximas 24 horas en general lo que decíamos, se queda sobre todo en zonas de montaña y acumulaciones pueden ser un poquito mayores en zonas del este, sobre todo del sistema central o también del sistema ibérico donde las acumulaciones pueden ser superiores a los 5 litros por metro cuadrado pero no sería mucho más. Vemos como a nivel nacional veíamos ese frente ocluido que se iba formando en el sur de España, que puede dejar mañana algunas precipitaciones, pero en el resto, tiempo bastante más tranquilo, temperaturas que en el norte van recuperándose, subiendo, ya alcanzando y superando esa barrera de los 25 grados, incluso superando también los 30 en zonas del Valle del Ebro. En el sur, en cambio, con todas esas nubes, esas precipitaciones que refrescan el ambiente, van bajando un poquito las temperaturas, aunque bueno, en puntos de Andalucía, de Extremadura y también de la meseta sur, siguen estando por encima de los 30 grados. Vamos a acercarnos a nuestra comunidad, a Castilla y León, donde a primeras horas de la mañana vamos a tener cielos bastante despejados, temperaturas mínimas que van subiendo ligeramente, parecidas a las de hoy, donde en algunos puntos no bajamos ya de los 10 o 12 grados, en el norte un poquito más fresca la madrugada, pero después por la tarde rápidamente se va caldeando el ambiente con ese sol que va calentando la superficie y que ya nos deja temperaturas de más de 25 grados en toda la comunidad e incluso vamos a alcanzar los 30 en alguna capital de provincia. Eso sí, se van formando nubes durante la tarde, esas nubes de evolución que decíamos favorecidas por el calor. Lo vemos en León, donde por la mañana hay únicamente algunos intervalos de nubes altas, pero por la tarde, sobre todo en zonas de la cordillera cantábrica de montaña, se forman esas nubes y tienen una jornada un poquito... Una 
segunda mitad de la jornada, en realidad un poquito más gris. Temperaturas que van subiendo, ya se acercan a los 30, tanto en el Bierzo como también en la Meseta. En Zamora y en Valladolid, del mismo modo, cielos bastante despejados, con algunos intervalos de esas nubes de evolución por la tarde, sobre todo van llegando desde el sistema central a zonas del sur de Valladolid, en el resto se notan menos, y esas temperaturas van subiendo y ya vemos cómo en algunos puntos de la ribera del Duero pueden alcanzar o incluso superar los 30 grados para el día de mañana. En Salamanca y en Ávila, del mismo modo, cielos despejados por la mañana con algunas nubes de evolución, sobre todo en los entornos del sistema central y la sierra de Béjar por la tarde. Temperaturas que van subiendo y también superamos los 30 grados o los alcanzamos, por ejemplo, en la capital salmantina y también cara sur del sistema central y el Valle del Tietar. En Palencia y en Burgos, tiempo bastante estable, cielos despejados por la mañana, por la tarde se van desarrollando esas nubes. Pueden dejar escapar alguna gota en zonas de montaña, ya lo hemos dicho anteriormente, también en el sistema ibérico sería muy, muy poca cosa con esas temperaturas que van subiendo y que precisamente van favoreciendo ese desarrollo de esas nubes de evolución. 30 grados en el sur de Palencia, 30 grados también o muy cerca vamos a estar en algunas zonas de la meseta burgalesa. Vemos también como en Segovia y en Soria amanecemos con pocas nubes, pero por la tarde se van formando esas nubes de evolución que se espera que no dejen demasiadas precipitaciones. Si cae algo, sería en zonas de montaña en las horas centrales del día por la tarde, pero sería muy poca cosa. Temperaturas que también van subiendo y ya están por encima de los 24 grados en gran parte de las localidades de estas dos provincias. Vamos con el viernes, donde parece que la situación se inestabiliza un poco. Podemos esperar algunos chubascos por la tarde, sobre todo en zonas de Montes de León, Cordillera Cantábrica, el norte de Burgos, el sistema ibérico y el sistema central. Son mucho menos probables en la meseta donde no se esperan estas lluvias, pero sí que tendremos cielos un poquito más grises. Eso sí, las temperaturas siguen siendo altas. Vemos cómo ya se se rondan en muchos puntos los 30 grados de máxima y las mínimas no bajan de los 10 o 12 en prácticamente ningún punto de Castilla y León. El sábado seguiríamos con esa mente inestable, pero en general solo afecta, como decíamos, a zonas de montaña de los extremos y las temperaturas siguen siendo altas. El domingo parece que esas lluvias ya irían a menos, se quedarían y serían de forma débil, lo vemos en los símbolos como que hay con mucha menos fuerza. Eso sí, el domingo esperamos que bajen las temperaturas máximas que ya van a estar por debajo incluso de los 15 grados en Soria, pero en el resto, donde estábamos rozando los 30, nos vamos a quedar con mucho en 20, 22, 23 grados por las tardes. Como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus fotografías vía Twitter o también a nuestra dirección de correo electrónico. Y vamos hoy con un póker de colaboradores de los que nos consta que entre ellos se conocen. José Miguel de Uña, desde Castro Verde, nos manda esta preciosa foto con estas amapolas. Amapolas que también nos manda Antolín, en este caso desde Peñaflor de Hornija, en Valladolid. Y también podemos ver algunas amapolas desde Cantalpino, en Salamanca, típicas de nuestra comunidad en esta época del año. Nos las manda Ana María. Y para terminar, con esta luna llena que hemos tenido en la noche de hoy, que nos manda Felicísimo Verde desde el campo de Gómara, en Soria. Y precisamente sobre esa luna les vamos a hablar en el vídeo que como cada miércoles y cada domingo tenemos en la sección del BBVA. Hace unas semanas en esta sección hablamos sobre la primera de las tres superlunas que vamos a tener este año y esta noche hemos tenido la segunda. Ha sido especial por varios motivos. Ha sido la más grande y la más brillante del año y ha sido luna de sangre. Recordamos primero que para ser superluna debe cumplir dos condiciones, que esté llena y que esté muy cerca del perigeo, que es el punto de su órbita que está más cercano a la Tierra. Las superlunas pueden ser hasta un 30% más grandes y más brillantes que las lunas llenas normales y en esta ocasión se apoda como superluna de flores por producirse en el mes de mayo. Pero también ha sido luna de sangre o luna roja debido a que se ha producido un eclipse lunar. Es decir, la Tierra se ha colocado entre el Sol y el satélite, que en vez de recibir su luz de forma directa, esa luz se dispersa en la atmósfera terrestre y al dispersarse tiene ese tono rojizo. Por desgracia, este eclipse y por tanto ese color solo se ha visto durante 14 minutos y 30 segundos en el oeste de América, en el Pacífico, el este de Asia y en Oceanía.